നാട്ടിലെ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാ അലഹമില്ല മഹാനായ സെയ്ത് ആമിർ തങ്ങൾ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആമുഖ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ മജിലിസ് സെയ്ത് കല്ലേരി തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒക്കെ നടന്നു ഇനി നമുക്ക് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം മഹാന്മാരുടെ അനുസ്മരണ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ള എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് ബി എസിന്റെ കർമ്മോത്സുകരായ പ്രവർത്തകർ എല്ലാ മാസത്തിലും നടത്തി വരുന്ന മഹദർത്തുൽ ബദിരിയുടെ വാർഷിക സംഗമവും താജുല്ലോലമാഹുസിന്റെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനവുമാണ് നാം ഉദ്ദേശിച്ചു മനുഷ്യരായ നാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂനത്വ തന്നിട്ടുണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ ചെയ്തു തന്ന ന്യൂനത്വകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതിന് അറ്റങ്ങളില്ല അവസാനങ്ങളില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്ന ന്യാമത്തുകൾ അത്ര വലുതാണ് എത്ര ന്യാമത്തുകൾ കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളങ്ങൾ ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു നമുക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടുകൾ നമുക്ക് റാഹത്തുള്ള ഭാര്യമാര് മക്കള് നമുക്ക് മനസ്സിന് സംതൃപ്തിയുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യമായ സൗഭാഗ്യങ്ങളുള്ള നല്ല ജോലികൾ ഒക്കെ റബ്ബ് തന്നു ആ റബ്ബ് ചെയ്തു തന്ന ന്യാമത്തുകൾ റബ്ബ് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ അപ്പുറമാണ് ആ ന്യാമത്തുകൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹം റബ്ബ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ന്യാമത്ത് ആ ന്യാമത്തിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരാരാണ് അവരാണ് വിജയിച്ചവർ ഭാഗ്യമുള്ളവർ എത്രയാണ് ന്യാമത്തുകൾ അള്ളാഹു തന്നത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞതുപോലെ അവന്റെ ഭാര്യമാര് അവന്റെ മക്കള് അവന്റെ മാതാപിതാക്കള് അവന്റെ വീടുകള് അവന്റെ കുടുംബങ്ങള് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും സൗരത്തുകളും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രിയമുള്ള ഉമ്മമാരെ പ്രിയമുള്ള മോമിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരം ീരത്തിലേക്ക് തന്ന ന്യാമത്തുകള് തല മുതൽ കാല് വരെയുള്ള അവയവങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ഹാർട്ടിന് പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരുന്നു നെഞ്ഞിന് നൊമ്പല് വരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ബി സി റോഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡോക്ടർ പറയുന്നു ബ്ലോക്ക് നടന്നിട്ടുണ്ട് മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുന്നു മംഗലാപുരത്ത് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് നടത്തുമ്പോ പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ട് ആ ബ്ലോക്കുകൾ നീക്കണം അവിടെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾക്ക് പകരം ശരീരത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംവിധാനം ഘടിപ്പിക്കണം അതിന് ക്യാഷ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു അഞ്ചു ലക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ലക്ഷമാണെന്ന് പറയുകയാണ് ബൈപ്പാസ് സർജറി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുകയാണ് അങ്ങനെ റബ്ബ് നമുക്ക് ഓരോരു നാടി നരമ്പുകളും ഓരോരു ഇറച്ചികളും ഓരോരു എല്ലുകളും ഓരോരു ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളും റബ്ബ് നമുക്ക് തന്നു ആ ചെയ്തു തന്ന റബ്ബിനെ നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് 
ആ ചെയ്തതെന്ന അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ മറന്നു പോവരുത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മംഗലാപുരത്തു നിന്ന് എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു ഫോൺ വിളിച്ചാൾ എന്റെ നാട്ടുകാരനായ കിന്നക്കാരനായ ഒരു മോണു എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായി ഒരു ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ ചികിത്സക്ക് ക്യാഷ് വേണം വല്ലാതെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് ആ കുടുംബം ആ ഫാമിലി ഉള്ളത് ഞാൻ ഉടനെ വിളിച്ചാള് ഞാനുമായി ബന്ധമുള്ള ആളായത് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മംഗലാപുരം കങ്കനാടി ഫാദർ മുല്ലർ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആ വിളിച്ച സുഹൃത്തിന് വിളിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മെന്റലിന് തകരാറുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ കങ്കനാടി ഭ്രാന്തന്മാര് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി ഭ്രാന്തന്മാര് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയി അവിടെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സെല്ലിലേക്ക് പോയപ്പോ ചിരിക്കുന്ന പലരെയും കണ്ടു കരയുന്ന പലരെയും കണ്ടു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പലരെയും കണ്ടു അതിൽ വയസ്സുള്ളവരുണ്ട് അതിൽ പ്രായമുള്ളവരുണ്ട് അതിൽ നല്ല ചുറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പമുള്ളവരുണ്ട് അതിൽ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ആണുങ്ങളുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് പലതും കണ്ടപ്പം മനസ്സിന് വല്ലാതെ നൊമ്പലമായി നേരെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ആൾ ഒരു സെല്ലിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ അവിടെ ഒരു ഓ ബാല്യക്കാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഓ ബാല്യക്കാരത്തികളെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഉമ്മമാരെ റബ്ബ് നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകള് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് റബ്ബ് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തുകള് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് അവിടെ പോയപ്പോ ഞാൻ കങ്കനാടി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഭ്രാന്തന്മാരെ സെല്ലിന്റെ മുന്നിൽ പോയപ്പോ കണ്ടത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള നല്ല സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ കറുത്തിട്ടല്ല വികൃതമായ രൂപമില്ല ഇരുണ്ട രൂപമില്ല നല്ല ചന്തമുള്ള കണാന് നല്ല കൊസിയുള്ള മുഖമുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല വെളുത്ത് തുടുത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ശരീരത്തിൽ പാൻറ് ഇല്ല ഷർട്ട് ഇല്ല ബനിയനില്ല ഒരു കാച്ച മാത്രമാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കണാന് നല്ല സുമുഖനായ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള നല്ല തോമട്ട പോലെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തൊരു ചന്തമായിരുന്നെന്നോ ആ പെൺകുട്ടി പക്ഷെ ഉമ്മമാരെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലും ചൂരിതാറില്ല നെറ്റിയില്ല ഒരു പേരിനൊരു വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കാണാന് നല്ല നെറ്റിത്തടമാണ് നല്ല മുഖമാണ് നല്ല ശരീരത്തിന്റെ ബോഡികളാണ് ആ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത് തന്ന നിയമത്തുകളെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലേ ആ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ബാല്യക്കാരൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കോത്ത് പിടിക്കുകയാണ് അവളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് അവളെ നെറ്റിയിലും മുഖത്തും മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ചുംബിക്കുകയാണ് അവളെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കടി കൊണ്ടപ്പോ മുത്തല് കിട്ടിയപ്പോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോ ഈ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ചന്തമുള്ള പെണ്ണുകിടാവും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ സെല്ലിന്റെ മൊയിലിന്റെ അടുക്കലിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രായമുള്ള എഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാള് ഈ പെണ്ണിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഈ പെണ്ണിനെ ഈ ആൺകുട്ടി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ചുംബിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹവും കടകട പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു അൻപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണുങ്ങളും പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓ ബാല്യക്കാരെ ഉമ്മമാരെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മട്ട് മാറി ഈ ബാല്യക്കാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം മാറി അവര് പൊട്ടി പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ഈ പ്രായമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളുടെ ആണുങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നാലു പേരും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരയുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവർ ആരാണ് ഒരേ നാട്ടുകാരാണോ ഒരേ ജാതിക്കാരാണോ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിക്കുമ്പോ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ മോണാക്ക എന്നോട് പറഞ്ഞു സഖാഫി ഉസ്താദെ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ ചുംബിച്ചില്ലേ കടിച്ചില്ലേ അതാ പെൺകുട്ടിയുടെ 
സ്വന്തം മൂത്തോനാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ച് വല്ലാതെ രീതിയിൽ സന്തോഷിച്ച പ്രായമുള്ളത് അത് സ്വന്തം ഉമ്മയാണ് മറ്റത് സ്വന്തം ബാപ്പയാണ് ബാപ്പക്ക് മെന്റലിന് തകരാറാണ് ഉമ്മക്ക് മെന്റലിന് തകരാറാണ് പെങ്ങൾക്ക് മെന്റലിന് തകരാറാണ് ആങ്ങളക്ക് മെന്റലിന് തകരാറാണ് ഉമ്മക്കറി ഇതെന്റെ മകനാണെന്ന് പാപ്പക്കറിയില്ല ഇതെന്റെ മകളാണെന്ന് പെങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇതെന്റെ സ്വന്തം മൂത്തോനാണെന്ന് മൂത്തോനറിയില്ല ഇതെന്റെ സ്വന്തം പെങ്ങളാണെന്ന് ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ആ ഫാമിലി മുഴുവൻ ഭ്രാന്തുള്ളവരാണ് റബ്ബ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നില്ലല്ലോ എന്റെ ഉമ്മനെ കാണുമ്പോ ഇത് ഉമ്മയാണല്ലോ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോ ഇത് ഭാര്യയാണല്ലോ എന്റെ പെങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഇത് പെങ്ങളാണല്ലോ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ കാണുമ്പോ ഇത് ജ്യേഷ്ഠനാണല്ലോ എന്ന ഒരു വലിയ വിശാലമായ ബുദ്ധിയും മനസ്സും തന്ന റബ്ബിലേക്ക് ആ റബ്ബ് ചെയ്തു തന്ന നിയമത്തിലേക്ക് ആ റബ്ബ് ചെയ്തു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങാനാണ് മഹാന്മാര് നമുക്ക് വലിയ രൂപരേഖ കാണിച്ചു തന്നത് മഹാന്മാര് നമുക്ക് വലിയ മാർഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നത് ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനാണ് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ ഉയർത്തട്ടെ അവിടുത്തെ പൊരുത്തം റബ്ബ് നമുക്ക് നൽകട്ടെ നമുക്ക് വലിയ നിലവായി വലിയ വെളിച്ചമായി വലിയ ശോഭയായി വലിയ പ്രകാശമായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ മഹാനായ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ാണ് ഹരിഫാണ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയുന്നോ ആ വിശേഷണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം സ്ഥാനമുള്ള ാണ് ഈ നാടിന് സമർപ്പിച്ചത് എത്ര മഹാന്മാരെയാണ് ഈ നാടിന് സംഭാവന നൽകിയത് ഇത് ഗോളിപ്പടപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അല്ലേ ഇതിന്റെ നേരെ അടുത്തല്ലേ സജിപ്പ് അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സജിപ്പ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ ജീവിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ മാതൃക കാണിച്ച സജിപ്പ് ഉസ്താദിനെ മറക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ലല്ലോ ആ സജിപ്പ് ഉസ്താദിനെ ആലിമാക്കിയത് ആരാണ് ആ സജിപ്പ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മാന്റെ മരുപത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമാരാണ് അത് മഹാനായ തങ്ങളെ എനിക്ക് വലിയ പരിചയമില്ല പക്ഷെ എന്റെ ബാപ്പ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ജനിക്കുമ്പോ അവർ മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല ജനിക്കുമ്പോ ഈമാനോടുകൂടെ ജനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കുഫിരിയത്തിന്റെ വഴിയിലൂടെ ജനിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ ഈമാനിന്റെ ഹലാപത്ത് മാധുര്യം കൽബിൽ കയറിയിട്ട് പിന്നെ മുതലിമായി പിന്നെ ആലിമായി പിന്നെ മുതലിസായി പിന്നെ വലിയ മഹാനായി ആരിഫായി വലിയായി നിറഞ്ഞു നിന്ന മഹാനായ സജ്പോസ്താദ് അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഉയർത്തണം അല്ലാ അതൊക്കെ താജുല്ലിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യവും വലിയ സമ്പത്തുമാണെന്ന് നമുക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ മഹാനായ താജുല്ലിന്റെ ചരിത്രം എത്ര പറഞ്ഞാലും ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മതി വരൂല അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ അനക്കങ്ങളും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സമയങ്ങളും താജുല്ലിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മഹാനായ താജുല്ലിനെ നമ്മൾ കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് മഹാനായ താജുല്ലിനെ കണ്ടത് നമ്മൾ ഇരുപതുകാരനായ താജുല്ലമയെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നാൽപ്പതുകാരനായ താജുല്ലിനെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അറുപതുകാരനായ താജുല്ലിനെ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല അറുപത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് താജുല്ലിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ എഴുപതിലുള്ള താജുല്ലിനെ കണ്ട നമ്മൾ എൺപതിൽ കണ്ട 
കണ്ട താജുല്ലുലമയെ എൺപത് ഉണ്ടായ താജുല്ലുലമയെ കണ്ട നമ്മള് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ താജുല്ലുലമയെ കണ്ട നമ്മള് അവിടുത്തെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്തൊരു ശോഭയായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തൊരു ചന്തമായിരുന്നു അവിടുത്തെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇറച്ചി പൊന്തിയതായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് കൊട്ടുവന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും അവിടുത്തെ മുഖത്തിന് വലിയ നില വെളിച്ചം പോലെയായിരുന്നു അതിന്റെ കാരണം അവിടുത്തെ അമലുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇബാദത്തായിരുന്നു ഞാൻ താജുല്ലത് മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങളെ നേരെ അപ്പുറത്തുള്ള മഞ്ചു ഉസ്താദിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മൂന്നി നിങ്ങളെ അന്ന് താജുല്ലം ഉസ്താദ് സദസ്സിൽ വന്നു സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല വല്ലാത്ത ക്ഷീണമുണ്ട് അന്ന് എന്നെയാണ് സ്വാഗതം പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചത് താജുല്ലം ഉസ്താദ് നേരെ മുന്നിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അതെ നൂറുകണക്കിന് മോമിനീങ്ങൾ സദസ്സിലുണ്ട് അന്ന് സ്വാഗതം പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം താജുല്ലുലമന് സാക്ഷി നിർത്തി പറഞ്ഞപ്പോ മഞ്ചിയിൽ അന്നുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും താജുല്ലുലമ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് താജുല്ലുലമയുടെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഉള്ളാളത്ത് ഒരു റൂസ് നടക്കുകയാണ് അന്നിവിടെ രണ്ട് സംഘടനകളില്ല രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളില്ല രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളില്ല ഒരേ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഉണ്ടായത് അന്നത്തെ റൂസിന് മഹാന്മാരായ വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും ഉള്ളാളത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് റൂസിന്റെ സിയാറത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു നോക്കുമ്പോ അവിടെയുള്ള ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് അന്നത്തെ ഇബ്രാഹിം ഹാജി ഫാത്തിഹ പിടിച്ചു ഫാത്തിഹ ഓതി സൂറത്തുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ട് ആരാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണ് ആ സ്റ്റേജിൽ മഹാനായ താജുല്ലം ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് താജുല്ലം ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് ഷംസുല്ലുലമായി കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇ കെ ഉസ്താദ് ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് ജാവക്കൽ വലിയുള്ള ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് സജിപ്പ ഉസ്താദ് ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അതുപോലെ കുണ്ടൂർ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ആ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അങ്ങനെ സമ്പന്നമായ പ്രൗഢമുള്ള സദസ്സായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ ാണ് ദ്വാരക്കുന്നത് കാരണം ഉള്ളാളെ തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാകുന്ന സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകുന്ന കണ്ണിയ ഉസ്താദ സ്റ്റേജിലുണ്ട് സ്റ്റേജിലുണ്ട് ജാവക്കൽ വലിയുള്ള സ്റ്റേജിലുണ്ട് സജിപ്പോ ഉസ്താദ് സ്റ്റേജിലുണ്ട് മഹാന്മാരുണ്ട് ഫാത്തിഹ കഴിഞ്ഞു ഇഹ്ലാസ് കഴിഞ്ഞു മുഹബിത തൈന് കഴിഞ്ഞു ആരും ദ്വാരക്കുന്നത് കാണാതപ്പോ കണ്ണിയ ഉസ്താദ് ചെറിയ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു എന്തടാ ദ്വാര ചെയ്യാത്തത് ചോദിച്ചു ആരും മണ്ടിയില്ല കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആരാണ് ദ്വാരക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തെ മുതരിസായ ഉള്ളാളത്തെ ഉസ്താദായ ഉള്ളാളത്തെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ സ്റ്റേജിലുണ്ടല്ലോ അപ്പോഴാണ് കണ്ണിയ ഉസ്താദാകുന്ന വലിയ തകവയോടെ ജീവിച്ച വലിയ സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച മഹാനായ കണ്ണിയ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി ഉള്ളാളത്തെ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ആര് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല ഉള്ളാളത്തെ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പിന്നെ ആര് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരെ അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഷംസുല്ലുലമയ്ക്കുസ്ലിയാര് അത് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാണ് ആ ഷംസുല്ലുലമനോട് ചോദിച്ചു ഇ കെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇ കെ ഉസ്താദിന്റെ മറുപടിയും ഉള്ളാളത്തെ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ തങ്ങളാണ് ദ്വാരക്കേണ്ടത് ജാവക്കല്ല് വലിയുള്ള അതിന് അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ് സജിപ്പോ ഉസ്താദ് അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് കുണ്ടൂർ ഉസ്താദ് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് ഷംസുല്ലമൈ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് എസ് എസ് എഫ് കാരെ നമ്മളൊരു ഹാലിമിനെയും പറഞ്ഞു പോകരുത് നമ്മളൊരു സാലിഹ്യങ്ങളെയും പറഞ്ഞു പോകരുത് 
നമ്മളൊരു മഹാന്മാരെയും പറഞ്ഞു പോകരുത് ഒരിക്കലും കറച്ചു തിന്നാന് നമുക്ക് അധികാരമില്ല വലിയ മഹാന്മാരാണ് അവര് വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയവരാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറയാൻ യാതൊരു അധികാരവും അവകാശവും ആർക്കുമില്ല ചില മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങനെ എത്രയോ ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരെ വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും ചില ആൾമാർ എ പി ഉസ്താദിന് ഇങ്ങനെ പറയും എ പി ഉസ്താദിനെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മഹദുർത്തുൽ ബദിരി എന്റെ വാർഷികമായത് കൊണ്ട് എ പി ഉസ്താദിനെ പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി ഇന്ന് ലോകം അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന നേതാവ് മഹാനായി എ പി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഇത്ര വലിയ ദറജയിൽ എത്തിയത് മോദിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അതുപോലെ യെടിയൂരപ്പന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല സോണിയാഗാന്ധിന്റെ ആശീർവാദം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ആശീർവാദം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അവരൊക്കെ എ പി ഉസ്താദിനെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്നല്ലാതെ എ പി ഉസ്താദ് അവരുടെ കീഴിലിരുന്നു നിന്നിട്ടില്ല എ പി ഉസ്താദിന് ഇത്ര വലിയ ദറജിയും സ്ഥാനം കിട്ടാനുള്ള കാരണം മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ പൊരുത്തമാണ് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കളുടെ പൊരുത്തമാണ് സംശയമില്ല മഹാനായ കുത്തബുല്ലാല മുഹമ്മദ് അബീബക്കരി സി എം വലിയുള്ള ഈ നാട്ടിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും സി എം വലിയുള്ളനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാ മടവൂരി ശേഖനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം ആയിരിക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാ സി എം വലിയുള്ള വലിയ മഹാനല്ലേ വലിയ വലിയ മഹാനല്ല ആർക്കും സംശയമില്ല മടവൂരിൽ വന്ന മുതിരിസായി ആ മുതിരിസായതിനു ശേഷം നൂറുകണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുതിരിസായിരുന്നു സി എം വലിയുള്ളി മടവൂര് സി എം അബൂബക്കർ ബാക്കവി സി എം വലിയുള്ളി മടവൂര് പക്ഷേ നാട്ടിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹജ്ജിന് പോകണം നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിന്റെ മുതിരിസായത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ചെലവ് ഞാൻ വഹിക്കാം നിങ്ങൾ വരണം അങ്ങനെ ഹജ്ജിന് പോയി മക്കത്ത് ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് മദീനയിൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നാവിന് ക്യാൻസർ തരൂല കൊറോണ രോഗം തരൂല എല്ലാ രോഗത്തിന്റെയും പരിഹാരം മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ മദീനയിലെത്തിയപ്പോ സി എം അബൂബക്കർ ബാക്കബി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ മടവൂരിന്റെ മുതലിസിന്റെ ഹാലുമാറി മദീനയിൽ നിന്ന് സൂറുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ലക്ക് കെട്ട് വീണു പോയി ബോധം കെട്ട് വീണു പോയി പിന്നെ കൽബിൽ റസൂറുള്ളാന്റെ മണം വന്നു പോയി ആ മണത്തോടുകൂടെ മുന്നിൽ റൗലയുടെ പടം പിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നാട്ടിലേക്ക് പോകാം വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല പോയ കൂടെ ഉള്ളവരാകെ ബേജാറായി നിർബന്ധം പിടിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ പിന്നെ ദുനിയാവ് പോയി മുത്തുനബിയ കൽബിലേക്ക് വന്നപ്പോ മുത്തുനബി കൽബിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോ എല്ലാം വിട്ടിട്ട് അവിടുന്ന് ദുനിയാവ് വിട്ടിട്ട് ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിയിട്ട് മക്കളെ മാറ്റി കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് കുത്തബുല്ലാല മുഹമ്മദ് അബീബക്കരിൽ മടവൂരി അവിടെ നിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു അറിയാതെ കണ്ടു പോയതാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു അറിയാതെ കണ്ടു പോയതാണ് ഇസ്ലാമിൽ അറിയാതെ കണ്ടതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും കണ്ടു പോയല്ലോ എന്ന രീതിയിൽ ആ കാരണത്തിന് വേണ്ടി മാസങ്ങളോളം വയനാടിന്റെ കുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ പോയിട്ട് നോമ്പ് നോറ്റിട്ട് രാത്രി പച്ചില തിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ച മഹാനാണ് സി എം വലിയുള്ളി മടവൂര് ആ സി എം വലിയുള്ളന്റെ പൂർണമായ പൊരുത്തമുള്ള ആളാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുള്ളിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ 
ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു പാറന്നൂര് പി പി മൊഹിയുദ്ദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാര് പാറന്നൂര് ഉസ്താദ് കുറച്ച് സമയം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല നിർത്തി നമുക്ക് ദ്വാര ചെയ്ത് പിരിയാം മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് മഹലർത്തുൽ ബദിരിയായതുകൊണ്ട് പറയണമല്ലോ അവരാണല്ലോ അതിന് ഇജാദത്ത് നൽകിയത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി മഹാനായ എ പി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പാറന്നൂർ ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ ോട് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നില് വയനാടില് കൽപ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു വലിയ വയലു നടക്കുകയാണ് ആരാണ് വയലു പറയാൻ വരുന്നത് എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് വയലു പറയാൻ വരുന്നത് പാറന്നൂർ സ്ഥാനത് പറഞ്ഞു എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര വയലെന്ന് കേട്ടപ്പ ഞാനും പോയി സദസ്സിലിരുന്നു വയലു തുടങ്ങി വയലു തുടങ്ങുമ്പോ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നു ആർക്കും പരിചയമില്ല ർക്കും പരിചയമില്ല വന്ന് കയറിയ ഉടനെ അവിടെ ഒരു ടീ പോയി ഉണ്ടായിരുന്നു ടീ പോയിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്ന ഉടനെ ടീ പോയി നോക്കി ടീ പോയിന്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലാസ്ക് നോക്കി തർമാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തർമാസ് എടുത്തിട്ട് സദസ്സിലേക്ക് എറിഞ്ഞു നേരെ മുന്നിൽ അയാൾ ഇരിക്കുകയാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഞാനൊരു തർമാസ് എടുത്ത് നിങ്ങളെ തലയിൽ എറിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ഗൗജിയാവും എന്തെല്ലാം ഗലാട്ടയാവും അയാളെ മുസുൻ ടക്ക് പോയിട്ട് ആ തർമാസ് വീണ് മൂക്ക് മൂക്ക് പൊട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂക്കിന്റെ തരിമൂക്കിന്റെ പാലം പൊട്ടിപ്പോയി ചോര വന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി നോക്കുമ്പോ ഇരുന്ന ആളാരാണ് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അയാള് അയാളെയാണ് മൂക്ക് പൊട്ടിയത് അയാളെയാണ് ചോര വന്നത് ആകെ പ്രശ്നമായി ഞങ്ങളെ റായത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ ഒരു മൊയിലാറെ പോലത്തെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് തർമാസ് എറിഞ്ഞിട്ട് പൊടി പൊടിയാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോ ആകെ ഗലാട്ടയായി ജനങ്ങൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് അയാളെ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുത്താൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ മഹാനായ സുൽത്താനുസ്താദ് പറഞ്ഞു അനങ്ങാൻ പാടില്ല അന്ന് വയത് പറയുന്നത് എ പി ഉസ്താദാണ് പറഞ്ഞൂറ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഞാൻ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഇതെല്ലാം കാണുകയാണ് എ പി ഉസ്താദ് ആ വന്ന ആള് ആദരവോടെ ബഹുമാനിച്ച് ചേറിലിരുത്തിയിട്ട് വന്ന ജനങ്ങള് മുമ്പിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു അനങ്ങാൻ പാടില്ല സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല ഈ വന്ന ആള് സാധാരണ ആളല്ല കൊത്തുബുല്ലഹല മുഹമ്മദ് ബീബക്കരിൽ മടവൂരി ഈ വന്ന ആള് സി എം വലിയുള്ള ജനങ്ങൾ അടങ്ങി കാരണം സി എം വലിയുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോകാറില്ല സി എം വലിയുള്ളയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ഈ മൂക്ക് പൊട്ടിയാൾ എന്റെ മൂക്ക് പൊട്ടി എങ്ങ് തൊന്തരയില്ല ചോര വന്നെങ്ങും തൊന്തരയില്ല സി എം വലിയുള്ള എറിഞ്ഞതല്ലേ പ്രശ്നമില്ല എ പി ഉസ്താദ് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എറിയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നറിയോ വന്ന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറുമ്പോ എ പി ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ കാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പൊ മടവൂര് കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ലോകം മുഴുവന് അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോ ഇവിടെ വയല് കേട്ടിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിയതാണ് എറിയാനുള്ള കാരണം ടി പോയിന്റെ മുകളിൽ ഒരു മുസല്ല ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുസല്ലയുടെ മുകളില് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ മുത്തുനബിയുടെ റൗലാ ഷെരീഫിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോയുടെ മുകളിൽ റൗലയുടെ മുത്തുനബിയുടെ റൗലയുടെ ഫോട്ടോയുടെ മുന്നിൽ ധർമാസ് കഴിഞ്ഞില്ല മുത്തുനവിയുടെ റൗലയുടെ ഫോട്ടത്തിന്റെ മുസല്ലയുടെ റൗലയുടെ ഫോട്ടത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്റെ ഒലക്കമല തർമാസ് വെക്കുന്നതാടാ നിന്റെ ഒലക്കമല പ്ലാസ്ക് വെക്കുന്നതാടാ എന്ന രീതിയിലാണ് ചൂടായത് മടവൂര് ഷെയ്ഖ് എറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കൊള്ളെടുത്ത് കൊണ്ട് പ്രസിഡന്റിന്റെ മൂക്ക് കാരണം പ്രസിഡന്റ് ആണത് ജാഗ്രതയാക്കേണ്ടത് ഞമ്മൾ എറിഞ്ഞ കാരെടുത്തെങ്കിലും കൊള്ളും ആ രീതിയിൽ മഹാനായി എ പി ഉസ്താദ് എന്ത് ചെയ്തു ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് ഇരുത്താൻ നോക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം ഇരുന്നില്ല ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എ പി ഉസ്താദ് മടവൂര് ഷെയ്ഖിനോട് പറഞ്ഞു ഷെയ്ഖ് അവറുകളെ ഈ കൽപ്പറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറിയല്ലോ ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് ദ്വാ ചെയ്തു തരണം മഹാനവറുകൾ മുണ്ടിയില്ല പിന്നെ എ പി ഉസ്താദിന്റെ മുഖത്ത് 
ഞാനെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു മൊയിലാര് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പറയാനറിയോ സി എം വലി ഉമാന്റെ ചോദ്യമാണ് എ പി ഉസാദിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് മൊയിലാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പറയാനറിയോ മഹാനായി എ പി ഉസ്താദ് അവിടുന്ന് കൈപിടിച്ച് മുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പൊരുത്തം തന്നാൽ മടവൂര് ഷെയ്ഖാകുന്ന നിങ്ങൾ പൊരുത്തം തന്നാൽ ഞാൻ വേറെ പറയാനെ കുറിച്ച് പറയാനറിയോ മുത്തനബിയെ കുറിച്ച് പറയാനറിയോ സി എം വലി ഉള്ളാന്റെ ചോദ്യമാണ് എ പി ഉസ്താദിനോട് എ പി ഉസ്താദ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോ പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഒന്ന് കേക്കട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മെല്ലേ എ പി ഉസ്താദ് മെല്ലേ തലയിലുള്ള തലയെ കെട്ടെടുത്ത് സി എം വലി നെഞ്ഞിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തലതാത്തി മന്ദിരിപ്പിച്ചിട്ട് വയല് പറഞ്ഞു രണ്ടു മിനിറ്റ് അല്ല അരമണിക്കൂറല്ല ഒരു മണിക്കൂറല്ല ഒന്നര മണിക്കൂറല്ല രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം മഹാനായ റസൂലെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വയല് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ കണ്ടു സി എം വലിയുള്ള പൊട്ടിക്കരയുന്നു സി എം വലിയുള്ള കണ്ണു മുഴുവനും കലങ്ങുന്നു സി എം വലിയുള്ള മടവൂരി ശേഖന്റെ ചുണ്ടു മുഴുവനും അനങ്ങുന്നു മഹാനായ പി ഉസ്താദ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മൗലായ <laughs> <laughs> ഹബീബായ് മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ചരിത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മഹാനായ എ പി ഉസ്നാദ് മഹാനായ എ പി ഉസ്നാദ് രണ്ടു മണിക്കൂർ സമയം വയലു പറയുമ്പോ റസൂറുള്ളാനെ കുറിച്ച് വയലു പറയുമ്പോ സി എം വലിയുള്ള കരയുകയാണ് സി എം വലിയുള്ള കണ്ണ് തുടക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരയായി പോവുകയാണ് സി എം വലിയുള്ളാഹി മടവൂര് കരയുന്നത് കാണുമ്പോ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും കരയുകയാണ് വയലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എ പി ഉസ്നാദിന് അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് നല്ല കൽപ്പ് കൊണ്ട് വയല് പറയാൻ തോഫിയുള്ള മൊയിലാരാണല്ലോ ഉസ്താദാണല്ലോ നിങ്ങൾ എന്ന രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് വായ തുറക്കാൻ പറയുകയാണ് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ള എ പി ഉസ്താദിനോട് വായ തുറക്കാൻ പറയുകയാണ് വായ തുറന്നപ്പോ അവിടുന്ന് ഒരു ദിക്കർ ചെല്ലിയിട്ട് ഒന്ന് തുപ്പിക്കൊടുത്തു ഒന്ന് ഊതിക്കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീണ്ട കാലം നിങ്ങളെ ശബ്ദത്തിന് കടർച്ചവരൂല മഹാനായ പി ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞ വിഷയമാണ് നീണ്ട കാലം നിങ്ങളെ ശബ്ദത്തിന് ഇടർച്ച വരൂല ഇന്ന് എ പി ഉസ്താദിന് നാൽപ്പത് വയസ്സല്ല എന്നെ പോലെ അറുപത് വയസ്സല്ല എൺപത് വയസ്സല്ല എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ എ പി ഉസ്താദ് എൻ ആർ സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ എൻ പി ആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ഷാർജയിൽ യു എയിലുള്ള ആലിമിയങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തിന് ഇടർച്ചയില്ല അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തിന് മാറ്റമില്ല അവിടുത്തെ ശബ്ദത്തിന്റെ ആ ഗംഭീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അത് സി എം വലിയുള്ളായുടെ പരമാണ് സി എം വലിയുള്ളായുടെ പൊരുത്തമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് നീണ്ടു പോകും സി എം വലിയുള്ള ഈ വരുന്ന ഏപ്രിൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ മർക്കത്ത് തക്കാഫത്ത് സുന്നിയുടെ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം നടക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിലുള്ള മോമിനിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അതിന്റെ മഹല്ല് പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ ഞായറാഴ്ച നിസ്കരിച്ച ഉടനെ പാണല പള്ളിയിൽ നടക്കുകയാണ് പേരോട് ഉസ്താദ് വന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ നാട് പാണല എന്ന് പറയുന്ന മഹല്ലിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് മഹല്ലായതുകൊണ്ട് നാളെ അസർ നിസ്കാരത്തിന് നാളെ ഞായറാഴ്ച അസർ നിസ്കാരത്തിന് മാർച്ച് ഒന്നാം തീയതി നാളെ അസർ നിസ്കാരത്തിന് പാണല പള്ളിയിൽ എല്ലാ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകരും എല്ലാ എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തകരും എല്ലാ മോമിനിയങ്ങളും പേരോട് ഉസ്താദ് നാളെ പാണല വരുമ്പോ എത്തണമെന്ന് ഇടയിൽ ഉണർത്തുകയാണ് അത് ഞങ്ങൾ സഖാഫികളായ ഞങ്ങൾ പാണത്തവര് ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടിയല്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടിയാണ് നീ വിജയിപ്പിക്കണം അല്ലോ മർക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം നമുക്കറിയില്ലേ അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ 
സയ്യിദ് അലവി അൽ മാലിക്കി തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉൽഗാടൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിന്റെ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി നാല് ഭാഗത്തും ഓടി എവിടെയും സ്ഥലം ശരിയായില്ല അവസാനം വല്ലാതെ ബേജാറായി എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും സ്ഥലം ശരിയായി കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്നു പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലുള്ള കൊടുവള്ളിയിൽ ഒരു മഹാനുണ്ട് എ പി ഉസ്താദ് ഉടനെ പറഞ്ഞു കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നത്തെ തങ്ങന്മാരാകുന്ന സാധാത്തുക്കളെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോയത് കൊടുവള്ളിയിലെത്തും വിവരം കിട്ടിയത് കൊത്തുകുല്ലാല മുഹമ്മദ് മടവൂരി അത് സി എം വലിയുള്ളതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചോളൂ ഇന്നും മടവൂരിൽ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സസ്സപ്പിനും എതിർ വിഭാഗമുള്ള സംഘടനക്കാരോട് ചോദിച്ചോളൂ ഹയാത്ത് കാലത്ത് സി എം വലിയുള്ളക്ക് വല്ലാതെ ഇഷ്ടമുള്ള പണ്ഡിതനാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാല് മറുപടി മറുപടി പറയുകയുള്ളൂ കാരണം സി എം വലിയുള്ളക്ക് അത്രമാത്രം മഹബത്താണ് ഉസ്താദിന് അങ്ങട്ടും മഹബത്താണ് മടവൂരിന് ഷെയ്ഖിന് ഇങ്ങട്ടും മഹബത്താണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവസാന കാലം മഹാനായ എ പി ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം സി എം വലിയുള്ളന കാണാൻ പോയി നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ എ പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തുമറിയാതെ പീടികയിലിരുന്ന് പറയണ്ട ടൗണിലിരുന്ന് പറയണ്ട അങ്ങാടിയിലിരുന്ന് പറയണ്ട മാർഗത്തിന്റെ സൈഡിലിരുന്ന് പറയണ്ട ഈ കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ വലിയ അലിമാണ് ഷംസുല്ലുലമേ കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ അത് വലിയ മഹാനും വലിയ അലിമാണ് സംശയമില്ല ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അവരെ പോലെ അടുക്കാനുള്ള ഒരു അലിമ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ില്ല അള്ളാഹു വലിയ രീതിയിലുള്ള ദർജ കൊടുത്ത ആളാണ് ഇവിടെ മംഗലാപുരത്ത് നെഹ്റു മൈതാനിയിൽ വന്നു നെഹ്റു മൈതാനിയിൽ വന്നപ്പോ അന്നത്തെ തങ്ങന്മാരും സാധാത്തുക്കളും പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഒന്ന് സലഫികളെ കുറിച്ച് വിദേശത്തുകാരെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ ശംസുല്ലുലുമേക്കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര് അന്ന് നെഹ്റു മൈതാനിയിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞത് അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയൂല കാരണം അവർ മിനിറ്റ് കുറഞ്ഞവരാണ് അവർ സെക്കൻഡ് കുറഞ്ഞവരാണ് എന്നിട്ട് ശംസുല്ലുലുമേക്കെ മുസ്ലിയാരാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും സലഫിക്കും അന്ന് പേര് വെച്ചത് മുക്കാകണ്ടെ സെക്കൻഡ് കുറവ് മാത്രമല്ല മിനിറ്റ് കുറവ് മാത്രമല്ല കാകണ്ട കുറവുള്ളവരാണ് വരുന്ന പേര് വെച്ചത് ശംസുല്ലുലമേക്കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാരാണ് അങ്ങനെ വലിയ മഹാനായ ശംസുല്ലുലമേക്കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം വലിയ ഇൽമിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങേയറ്റം എത്തിയ ശംസുല്ലുലമേക്കെ അബുബക്കർ മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹു വരെ ദർജ ഉയർത്തു ാവട്ടെ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ചില ആൾമാരുണ്ട് മര്യാദക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ അറിയില്ല സക്കാത്തിന്റെ മസല അറിയില്ല നോമ്പിന്റെ വിഷയം അറിയില്ല മൂത്രോഴിച്ചിട്ട് വേണ്ടത് പോലെ ഇസ്തിമറാവും ഇസ്തിഞ്ചാവും അറിയില്ല അവര് എന്ന രീതി എന്നിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും വിഷയൊന്നിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന് പോന്നു ആ പോകുമ്പോ ആ മനുഷ്യന് കാച്ചകിട്ടിന് ആ മനുഷ്യന് ബനിയൻ ഇട്ടിന് ആ മനുഷ്യന് തുണി കൊടുത്തിന് ആ മനുഷ്യന് ചട്ട കിട്ടിന് ആ മനുഷ്യൻ തലയിക്കെട്ടും കെട്ടിന് മാത്ര തലയിക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ തൊപ്പിയിടാൻ വേണ്ടിട്ട് മറന്നു തലയിക്കെട്ടിന്റെ മുണ്ടാസിന്റെ ഉള്ളിൽ തൊപ്പിയിടാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോയി അപ്പോ ഒരു തൊക്കണ്ട ബാസം ഉണ്ടോ അവനിക്ക് എന്ത് തൊപ്പി ഇട്ടെങ്കിൽ ഈ ചെല്ലുന്നോ കാച്ചില്ല ഇതാണ് വിഷയം ഞമ്മളത് എത്ര ഉണ്ട് അവന് എല്ല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവന് പനിയനുണ്ടോ തുണിയുണ്ടോ ചട്ട ഉണ്ട് മുണ്ടാസുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് തൊപ്പിയിടാൻ വേണ്ടി മറന്നു പോയി ഓൻ പറയുന്നു ഓക്കെ അധിക പ്രസംഗം ഭാസുണ്ട ഈ പറയുന്ന ലോക ഇടി കണ്ടോണ്ടോ ഓ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാച്ച പോലും ഇല്ല ഇതാണ് ഞമ്മളെ അവസ്ഥ ഞമ്മളിൽ എത്ര ഏറെക്കൊരുഴി ഉണ്ട് എത്ര സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കട്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര ഫർദ് നിസ്കാരങ്ങൾ കട്ടായിട്ടുണ്ട് എത്ര ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഔറാദുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ കെ ഉസ്മാദാരി വലിയ അപഹാമത്യം പണ്ഡിതനല്ലേ ആനായ എ പി ഉസ്താദാരി ചില്ലറയാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ എ പി ഉസ്താദ് നമ്മൾ ഈ കെ ഉസ്താദിന് വലിയ പരിചയമില്ല ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരനായതുകൊണ്ട് പഴയ ആൾക്കാരോട് ശംസുലിനും ഈ കെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഈ കെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് വേണ്ടതുപോലെ പറയും ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദായത് കൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഈ കെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് മോശമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയൂല എസ് എസ് എഫ് കാരായി നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എസ് എസ് എഫ് കാരനുമല്ല 
ഇക്കേ ഉസ്താദിന് മോശമായി ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദിന് മോശമായി പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മുടെ സംഘടനയിൽ പെട്ട ആളല്ല എന്ന് താജുല്ലമ്മ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ആലിമിനെയും പറയാൻ നമുക്ക് അധികാരമില്ല നമുക്ക് അവർക്ക് വലിയ വലിയ ആലിമീങ്ങളും മഹാന്മാരുമാണ് മഹാനായ സുൽത്താനുണ്ട് കൊടുവള്ളിയില് പോയി കൊടുവള്ളിയില് പോയപ്പോ മടവൂരി ശൈഖ് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് മടവൂരി ശൈഖനോട് അസ്സലാം വലൈക്കും പറഞ്ഞ് സലാം അടക്കി എന്താണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മറുപടി പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ ശൈഖനെ കാണാൻ വന്നതാണ് ഇന്ന ഇന്ന തീയതിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടില് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറ്റിയടിക്കാൻ വേണ്ടി മർക്കസിന് സ്ഥലം ശരിയാകുന്നില്ല ബേജാറിലാണ് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ദ്വാരക്കണം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോ സി എം വലിയുള്ളാന്റെ മറുപടി ഞാൻ ദ്വാരക്കൂല ഞാൻ ദ്വാരക്കൂല കേട്ടപ്പ ബേജാറായി പോയി ഉടനെ പ്യൂസ്താദിന് അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് തമാശ പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ദ്വാരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മഹാനവറുകളൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി ഒന്ന് തുറന്നു സി എം വലിയുള്ളാന്റെ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി തുറന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കുന്നമംഗലത്തിന്റെയും കാരന്തൂരിന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഫിറായ ഒരാളുണ്ട് സി എം വലിയുള്ള പറഞ്ഞ മറുപടിയാണത് കുന്നമംഗലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗൺ ഉണ്ട് കാരന്തൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൗൺ ഉണ്ട് ആ ടൗണിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമായ ഒരാളുണ്ട് അയാൾ എന്റെ ചെങ്ങായിയാണ് സി എം വലിയുള്ളാന്റെ മറുപടി അയാളെ പോലെ ഞാൻ പലപ്പോഴും താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അയാളോട് പോയിട്ട് സി എം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ അയച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് തെങ്ങിന്റെ തോപ്പുണ്ട് ആ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഞാൻ പലപ്പോഴും ആ ജാഗയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ സുജൂതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ വിവാദത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മഹാനായ സി എം വലിയുള്ള ആശീർവാദം കൊടുത്തപ്പോ എ പി ഉസ്താദും കൂട്ടരും ചന്ദ്രനെ കണ്ടോ സി എം വലിയുള്ള അയച്ചതാണെന്ന് പറയുമ്പോ അയാൾ തന്നെ തെങ്ങിലേക്ക് കയറി പൊണ്ടമെടുത്തു പൊണ്ടം കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അന്നവിടെ ഏകദേശം ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് സെന്റോളമുള്ള സ്ഥലം മഹാനായി എ പി ഉസ്താദിന് മുന്നൂറ് രൂപ പോലെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് മർക്കസ് ഉണ്ടായത് വലിയ ഉയർച്ച ഇന്ന് എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഞമ്മളത് സുരുവേലി ദാറുള്ളശ്ശേരിയിൽ ആകെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ആയിരം ഉണ്ടാവും ഇത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മെർക്കസിൽ പഠിക്കും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മെർക്കസിൽ പഠിക്കും പതിനായിരക്കണക്കിന് പത്തായിരത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എത്തി എത്തിയ മക്കള് അവിടെ പഠനം നടത്തി കഴിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ആയിരത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എത്തിയ മക്കളുണ്ട് ഓരോരോ വീടുകളിൽ തന്നെ ആയിരത്തോളം എത്തിയ മക്കളെ പോറ്റുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്നും അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഉസ്താദിന് ദ്വാരക്കാതെ ഒരു മൂമിനിന് കഴിയൂല ഉസ്താദിന്റെ ഹാഫിയത്തിന് ദ്വാരക്കാതെ ഒരു മൂമിനിന് കഴിയൂല മർക്കസിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെ ഞമ്മളെ മഹാന്മാര് ആരും ഇന്നിപ്പോ കാണുന്നില്ല എ പി ഉസ്താദിന് വയസ്സ് എൺപത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോ ഒരു നാള് നോക്കുമ്പോ യൂറോപ്പിലുണ്ട് ഒരു നാള് നോക്കുമ്പോ ബ്രിട്ടനിലുണ്ട് ഒരു നാള് നോക്കുമ്പോ സൗദിയിലുണ്ട് ഒരു നാള് നോക്കുമ്പോ ഡൽഹിയിലുണ്ട് ഒരു നാള് നോക്കുമ്പോ മംഗലാപുരത്തുണ്ട് ഒരു നാള് നോക്കുമ്പോ കോഴിക്കോടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഒരു ദിവസവും മുടങ്ങാതെ ഈ ഹാഫിയത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടി ഈ സ്ഥാനം എങ്ങനെ കിട്ടി ഇത് വെറുതെ കിട്ടിയതല്ല ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ആ പറച്ചിലിന് കിട്ടിയതല്ല മഹാന്മാരായ ാണ് <laughs> കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാളിലേക്ക് പോകണം കാരണം ഞമ്മളെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് അയാൾ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ സി ഉസ്താദ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ് സ്വാഗതം പറയുമ്പോ പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ഇവിടെ ദ്വാരക്കണ്ട ആളാണ് വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മദാജി തങ്ങൾ വടകര മമ്മദാജി തങ്ങളെ കേട്ടിട്ടില്ലേ വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മദാജി തങ്ങളാണ് ഇന്ന് ദ്വാരക്കണ്ടത് പക്ഷെ ഇന്ന് ആഫിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്നില്ല
സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ് സ്വാഗതത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് സ്വാഗത ഗാനം ആ സ്വാഗത ഗാനം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആ സ്വാഗത ഗാനം കഴിയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് വളണ്ടിയർമാർ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് ഒരാളെ കൊണ്ടിങ്ങനെ വരുന്നു ആ വന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഇരുത്തി എല്ലാവരും നോക്കുമ്പോ വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മദ് ആജി തങ്ങളാണ് അന്ന് വടകര വലിയുള്ളാഹി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ജനങ്ങളെ ബുധപ്പെട്ടു പക്ഷെ വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മദ് ആജി തങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറിയപ്പോ പിന്നെ പരിപാടി പാട്ട് അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ പരിപാടി നടക്കുന്നില്ല ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം സദസ്സ് സദസ്സായി ബാക്കിയായി സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജായി ബാക്കിയായി ജനങ്ങള് ആകെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കുമ്പോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ എ പി ഉസ്താദ് മൈക്കിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് വന്ന് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് ആർക്കുമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എ പി ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്ന് രാവിലെയും വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മദ് ആജി തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു വരാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇപ്പോ ഓടി വന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ഇന്ന് മകരിബിനെ ഒതുവെടുക്കുന്നത് ഇവിടത്തെ ഹൗദിൽ നിന്നാണ് ഇവിടത്തെ സിൻഡക്സിൽ നിന്നാണ് ഇവിടത്തെ തൽപ്പറയിൽ നിന്നാണ് ആ ഹൗദിലേക്കും സിൻഡക്സിലേക്കും ടാങ്കിലേക്കും വെള്ളം വരും ൂരൊരു കുളത്തിൽ നിന്നാണ് ആ കുളത്തിലേക്ക് സെലഫികൾ കൊടും വിഷം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം കൊടും വിഷം ആ വലിയ കുളത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ പോലീസ് ഉണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ വളണ്ടിയർമാരുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരുമുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷ മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മദാജി തങ്ങള് വസ്തുവിനെ പോലെ കണും ഞാൻ നിങ്ങള് കൽബകമെന്നോവ കൽബാകുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നതാണ് ഈ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഷം ഇത് ഹൗദിലേക്ക് കയറി ഉതൂഹ് ചെയ്യുന്ന മോമിനീങ്ങൾ മരണപ്പെടും അതുപോലെ കുടിക്കുന്ന മോമിനീങ്ങൾ മരണപ്പെടും ആയിരക്കണക്കിന് മയ്യത്തുകൾ ഇവിടെ കുന്നുകൂടും അങ്ങനെ എ പി ഉസ്താദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ മർക്കസിനെ ബന്ധാക്കും എന്ന് സലഫികൾ തീരുമാനിച്ചപ്പോ ഔലിയാക്കളിൽ പ്രഗൽഭനായ വലിയുള്ളാഹി വടകര മമ്മദാജി തങ്ങൾ കൽബിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് എ പി ഉസ്താദിനോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പൈപ്പിന്റെ കണക്ഷൻ മാറ്റിയേക്കണം കുളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അത് വെള്ളമല്ല അത് വിഷമാണ് ഇതാണ് എ പി ഉസ്താദിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതാണ് മർക്കസിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹാലിമീങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ അവർക്ക് ലഭിച്ചത് നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് ലഭിച്ചത് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ കാവല് കൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ മഹാനായി എ പി ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം സി എം വലിയുള്ളാനെ കാണാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോടേക്ക് പോയി കോഴിക്കോട് മൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് റമദാന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെരുന്നാളിന്റെ പിറ്റെന്നാണ് പോയത് എ പി ഉസ്താദ് എന്തിനാണ് സി എം വലിയുള്ളാനെ കാണാൻ പോയതെന്നറിയോ നാളെ ദുബായിലേക്ക് പോകണം അന്ന് ദുബായിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗൾഫിലേക്ക് എ പി ഉസ്താദ് പോകുന്ന തുടക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഒന്ന് മന്തിരിപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് മന്തിരിപ്പിക്കണം സി എം വലിയുള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണം എന്ന രീതിയിൽ പോയി അസറിന് പോയപ്പോ ജനങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന ആള് പറഞ്ഞു എ പി ഉസ്താദിനോട് ഇന്ന് കാണൂല റൂമ് തുറന്നിട്ടില്ല ഒരു വല്ലാത്ത ഹാലിലാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് വലിയുള്ളാഹി സി എം വലിയുള്ളാഹി എന്ന മറുപടി പറയുകയാണ് മഹദീബ് വരെ കാത്തു നിന്നു സി എം വലിയുള്ളാന് എ പി ഉസ്താദ് കണ്ടില്ല ഇഷാ വരെ കാത്തു നിന്നു കണ്ടില്ല ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹത്താത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിത്ര നിസ്കാരം കഴിയുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വാതിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് സി എം വലിയുള്ള വാതി ഇതൊക്കെ ഹക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സി എം വലിയുള്ള വാതിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു എ പി അബു ബക്കർ മുസ്ലിയാര് ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ കയ്യിൽ പാസ്പോർട്ടും ടിക്കറ്റുമായി സി എം വലിയുള്ള കാണാ മേഖലയിലുള്ള റൂമിലേക്ക് പോയപ്പോ കിടന്നിട്ടുണ്ട് തീരെ സുഖല്ല ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായിട്ടുണ്ട് മെല്ലെ സലാം പറഞ്ഞു കൈ പിടിച്ചു ചുംബിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ ദുബൈയിലേക്ക് മർക്കസിന്റെ ആവശ്യത്തിന് പോവുകയാണ് ലുലു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന്റെ മുതലാളി യൂസുഫ് അലി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ
കൊടുക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ ഒന്ന് കണ്ണ് ചിമ്മി ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്നു രണ്ടാമതൊന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗൾഫിലേക്ക് ഇപ്പൊ യാത്ര പോകണ്ട ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ടിക്കറ്റ് നീട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉസ്താദ് ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല വാതിലടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉസ്താദ് മടങ്ങി വന്നു മർക്കസിലെത്തിയപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്ക് ആറ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അത് പറ്റൂല നാളെ പോയില്ലെങ്കിൽ യൂസുഫ് അലിനെ കിട്ടൂല യൂസുഫ് അലിനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ക്യാഷ് മുടങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എ പി ഉസ്താദിന്റെ മറുപടി ലക്ഷങ്ങളല്ല കോടികളല്ല ബില്യനുകളല്ല മില്യനുകളല്ല സി എം വലിയുള്ളി പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകൂല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഒരാഴ്ച ഉസ്താദ് ടിക്കറ്റ് നീട്ടി രണ്ടു ദിവസം ചൊവ്വാല് നാല് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഒരു ഫോൺ വന്നു കോഴിക്കോടിൽ നിന്ന് സി എം വലിയുള്ളി സി എം വലിയുള്ളൂര് വഫാത്തായി എന്ന് വിവരം കിട്ടുകയാണ് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ എ പി ഉസ്താദ് ഒരു അംബാസിഡർ കാർ പിടിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ ചരിത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അറിയാതെ നമ്മൾ ഒരു ആരിമിനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് അറിയാ ഒരാളെയും ചീത്ത പറഞ്ഞു പോകരുത് മോമിനിങ്ങളെ ഈ നാട് സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ മഹല്ലാണല്ലോ താജുല്ലെ ആദരിക്കുന്ന നാടാണല്ലോ അള്ളാഹു ഈ നാട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ നാട്ടിലുള്ളവരിൽ അള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഉമ്മമാരിൽ അള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ബാപ്പമാരിൽ അള്ള ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ ബാല്യക്കാരിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കട്ടെ എ പി ഉസ്താദ് സി എം വലിയുള്ള ജനാസ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി കോഴിക്കോടേക്ക് കോഴിക്കോടാണ് മരിച്ചത് കോഴിക്കോടേക്ക് പോയപ്പോ ജനങ്ങൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുണ്ട് എ പി ഉസ്താദ് മെല്ലെ കരഞ്ഞു 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 മെല്ലെ പോയി ജനാസന്റെ മുന്നിലെത്തിയിട്ട് കരഞ്ഞു പോയി കാരണം എ പി ഉസ്താദിന്റെ വലിയ ധൈര്യമായിരുന്നു സി എം വലിയുള്ള എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സി എം വലിയുള്ള അടുത്ത് പോകുമ്പോ അതൊക്കെ ശരിയാവാറാണ് പതിവുള്ളത് മരണപ്പെട്ടപ്പോ നഷ്ടമൊന്നല്ലോ നൂറല്ലോ ആയിരങ്ങളല്ലോ ലക്ഷങ്ങളല്ലോ കോടിക്കണക്കിന് നഷ്ടങ്ങളാണല്ലോ ആ രീതിയിൽ ബേജാറോടുകൂടെ സി എം വലിയുള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പോയി കരഞ്ഞു ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുമ്പോ സി എം വലിയുള്ള ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ഈ മൂപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എ പി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് എ പി ഉസ്താദ് അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ രാത്രിയിൽ അപ്പം പറഞ്ഞു ഇന്നലെ രാത്രി കുറച്ച് റാഹത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒതുകൊടുക്കാം ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കുളിപ്പിച്ചു ഒതുകൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഡ്രസ് തേച്ചിട്ട് വെളുത്ത ഡ്രസ് തേച്ചിട്ട് സെൻഡൊക്കെ തേച്ചു സംസം വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സംസം വെള്ളം കുടിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മജിലിസ് നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ മജിലിസ് നടത്തി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പലതും സംസാരിച്ചു ആ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ആ സി ബി എം വലിയുള്ളാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ആളെ മറുപടിയാണ് സി എം വലിയുള്ളാക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്ത ആളെ മറുപടി സി എം വലിയുള്ള ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് എപ്പോ മരിക്കുന്ന മുമ്പ് സെക്കൻഡുകൾക്ക് മുമ്പ് മരിക്കുന്നതിന്റെ മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് സി എം വലിയുള്ള മടവൂര് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര് ഗൾഫിലേക്ക് പോയാ എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര് വിദേശത്തേക്ക് പോയാ ഔലിയാക്കളുമായുള്ള നമ്മുടെ ആലിമയങ്ങളുടെ ബന്ധം എസ് എസ് എഫുകാരെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ആദരിച്ച് ആദരിക്കണം ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് കൽബിൽ ഈമാന് വരാൻ വേണ്ടി മഹാനായ സി എം വലിയുള്ള ചോദ്യം എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര് വിദേശത്തേക്ക് പോയി ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് യ്യത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഉടനെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അറിയൂല അപ്പോഴാണ് സി എം വലിയുള്ള മറുപടി ഞാൻ കൽബ് കൊണ്ട് മഹബത്ത് വെക്കുന്ന ആളാണ് അയാള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ മരണപ്പെടും നാളെ എന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കാൻ എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര് മുന്നിലുണ്ടാകണം എന്റെ കഫൻ ചെയ്യാൻ എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര് മുന്നിലുണ്ടാകണം എന്റെ മയ്യത്ത് താത്താൻ എ പി അബുബക്കർ മുസ്ലിയാര് മുന്നിലുണ്ടാവണം പറഞ്ഞപ്പോ എ പി ഉസ്താദ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോ രീതിയിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് സി എം വലിയുള്ള നെറ്റിയിലേക്ക് ചുമ്പിച്ചു നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചോളൂ സി എം വലിയുള്ള വഫാത്തായപ്പോ കുളിപ്പിച്ചത് എ പി ഉസ്താദാണ് കഫൻ ചെയ്തത് എ പി ഉസ്താദാണ് ആ ജനാസ ഖബറിലേക്ക് താത്തിയത് സുൽത്താനുള്ളിലാരാണ് അള്ളാഹു അടുത്തേക്ക് അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മടവൂര് ശൈഖ് ആദരിച്ച മടവ
ഇതാണ് എസ് വൈ എസ് സുന്നി സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷൻ അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തോ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചോ അതിന്റെ പ്രവർത്തന ഗോതയിൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോ അതിൽ വലിയ എതിർത്തമായി നമുക്ക് വലിയ പ്രകാശമായി ഉണ്ടായ മഹാനാണ് എത്രയോ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടത് അൻപത് വയസ്സാകുമ്പോ അതായത് മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് നടുവിനൊരു ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ഡിസ്കിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ഡിസ്കിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു പതിനൊന്നര അമ്മ ഡിസ്കിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ആ ഡിസ്കിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് വല്ലാതെ വിഷമുണ്ടായി ആ വിഷമുണ്ടായപ്പോ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു മരുന്ന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് മരുന്നിന് പോയി ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോയി പക്ഷെ യാതൊരു പരിഹാരവും അവിടെ ഉണ്ടായില്ല മരുന്ന് വേണ്ടത് പോലെ ഫലിച്ചില്ല നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളല്ലോ ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന മഹാനല്ലേ ഒരുപാട് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന മഹാനല്ലേ ഒരുപാട് ഹിൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മഹാനല്ലേ നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എപ്പോ മരിക്കാനായപ്പോഴല്ല മരിക്കുന്നതിന്റെ നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇതിന് പരിഹാരമില്ല ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല നരമ്പ് മുഴുവനും വീക്കായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ള പലരും പിന്നെയും പച്ച മരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ് ഇനി എനിക്കൊന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പാപ്പയുടെ നാടാകുന്ന ഇലാമക്കത്തിൽ മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഉടനെ മുഹബിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു വിസ റെഡിയാക്കി ടിക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി ഉമ്രന്റെ വിസ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ബജ്പയിൽ നിന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് ബോംബെയിൽ നിന്ന് ജിദ്ദയിലേക്ക് ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ ബാപ്പമാരെ ബാല്യക്കാരെ താജുല്ലമ പെട്ടെന്നൊരു പൊന്തിയതല്ല ഒറ്റ ദിവസം പച്ച ട്ടമിട്ട് വന്ന ആളല്ല ഒറ്റ ദിവസം തസ്ബീഹം ആലപിടിച്ച് കള്ള ശൈഹുകളായല്ല മറിച്ച് അള്ളാന്റെ കബാ ശരീഫിന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കിടന്നാല് വേദന കൊണ്ട് കിടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളപ്പോ അള്ളാന്റെ കബന്റെ മുമ്പിൽ കബന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് താജുല്ലാദ് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു ഇതിന് മരുന്നില്ല ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല ഇതിന് പരിഹാരമില്ലെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് പക്ഷേ അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടെന്ന രീതിയിൽ അള്ളാന്റെ പേര് പറയാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പേര് പറയുന്നത് ഒന്നല്ല പത്തല്ല നൂറല്ല ആയിരമല്ല ഒരു ലക്ഷം ചൊല്ലുകയാണ് ഒരു ലക്ഷം അങ്ങനെ ഓരോ പേരുകളും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുകൾ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലക്ഷം അത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ചെല്ലിയതല്ല തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ചെല്ലിയതല്ല ഒമ്പതിനായിരം ചൊല്ലിയതല്ല തൊണ്ണൂറായിരം ചൊല്ലിയതല്ല മറിച്ച തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ദിക്കറുകളും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലക്ഷം ചൊല്ലിയിട്ട് അതും ഒരു ലക്ഷം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഒരു കോടി ഭർത്തിയാക്കുകയാ 
ഒരു കോടി വർത്തിയാക്കിയപ്പോ കാലിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോയി കയ്യിന്റെ ബാലൻസ് തെറ്റിപ്പോയി ശക്തമായ വേദന കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു പോയി ജനങ്ങൾ കൈപിടിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇനി എവിടെയും കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല ഇനി എവിടെയും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ലെന്ന് നിർബന്ധം പഠിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്കെന്റെ ഹബീബായ എനിക്ക് ദാഹത്തിന്റെ വില അറിയൂല എന്റെ വിശപ്പിന്റെ വില അറിയൂല എന്റെ ക്ഷീണത്തിന്റെ വിശപ്പ് അറിയൂല എന്റെ ആരോഗ്യമില്ല അതിന്റെ കഷ്ടം അറിയൂല നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോ മദീനയിൽ പോയി റോഹയുടെ മുന്നിൽ പിന്നെയും ചൊല്ലി സ്വലാത്തുകൾ നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി 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 ചൊല്ലിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു എല്ലാ എല്ലാ മഹാന്മാരും എല്ലാ സ്വാധീനങ്ങളും എല്ലാവരും എല്ലാ മഹാന്മാരും എല്ലാ അലിമീങ്ങളും എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങളും എല്ലാ ഔലിയാക്കളും കാവലായി പിടുത്തമായി കണ്ടത് മുഹമ്മദ് മഹലറത്തിൽ ബദിരിയെ ചെല്ലുന്നവരല്ലേ നിങ്ങള് മഹലറത്തിൽ ബദിരിയന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തെ വരികൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നില്ലേ ആ മഹലറത്തിൽ ബദിരിയെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ചെല്ലുന്ന ബൈത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു മഹാ കുടുംബത്തോടൊപ്പം മദീനയിലേക്ക് മദീനയിലെത്തിയപ്പോ മക്കളോടും കുടുംബക്കാരോടും പറഞ്ഞു എനിക്കൊരു ആവശ്യം പൂർത്തിയാകാനുണ്ട് ആവശ്യം പൂർത്തിയാവാതെ ഞാൻ ഇനി മദീനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങൂലെന്ന് പറഞ്ഞു റജബിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അവസാനം വരെ അവിടെ നിന്നു ഷബാനിന്റെ ഒന്നു മുതൽ അവസാനം വരെ നിന്നു റമദാനിന്റെ തുടക്കം മുതൽ റമദാനിന്റെ ഇരുപത് കഴിയുന്നത് വരെ നിന്നു മക്കൾ പറഞ്ഞു നാട്ടിലേക്ക് പോകാനോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മഹാന്റെ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് മഹാന്റെ മറുപടി ആയിട്ടില്ല റമദാനിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ രാവിലെ ആ വലിയ മഹാനവറുകൾ കാണുകയാണ് തങ്ങളെ കാണുകയാണ് സലാം പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ സലാം അടക്കി ആ മഹാന്റെ ചരിത്ര പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്റെ മുത്തു നബിയെ നോക്കുമ്പോ മുത്തു നബിയുടെ മുഖം വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് വലിയ വെളിച്ചമുണ്ട് വലിയ റാഹത്തുണ്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായി ഞാനും അല്ല എന്റെ മുത്തു നബിയോട് ആ മഹാന് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ മുത്തു നബിയോട് പറഞ്ഞു എന്നെ സ്വീകരിച്ചതിനൊരു താക്കല വേണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഉടനെ ഹബീബ് റസൂൽ തങ്ങളെ മറുപടി നിങ്ങൾ കേരളക്കാരനല്ലേ നിങ്ങൾ കേരളക്കാരനല്ലേ നിങ്ങൾ മലബാറുകാരനല്ലേ നിങ്ങൾ ഉമറുൽക്കാലിന്റെ നാട്ടുകാരനല്ലേ നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ എന്റെ മധു പറഞ്ഞോ നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ എന്റെ മധു പറഞ്ഞോ അപ്പോഴാണ് ആ മഹാന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പാടിയത് ഞങ്ങൾക്ക് ആ മഹാനാണ് കുണ്ടൂരത്തിൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാൽ മുന്നിൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങി പാടിയ പാട്ടാണ് ആ പാട്ട് ആ പാട്ടിന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പാടുകയാണ് അവസാനം പാടുകയാണ് ഏത് അരിമീങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് മഹാന്മാർ 
ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ പിടിച്ചവരാണ് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നേതൃത്വമായ നമ്മുടെ മത്സ്യവും മഞ്ചവും ആശയും ആവേശവുമായ മദീനയിൽ പോയി ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകളും മധുഹുകളും പാടി പറഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം കിടത്തത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉപ്പാപ്പന മദീനത്ത് കിടക്കുമ്പോ കണ്ണപ്പോ എനിക്ക് വലിയ റാഹത്തായി എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ എന്റെ മുത്തുനബിയുടെ ഉപ്പാപ്പന്റെ മുമ്പിൽ കരയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്നെ വല്ല സമാധാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തിനാണ് ബുഹാരിതങ്ങളെ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് ഖുറാനോടാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് എല്ലാം കഴിയുന്നില്ല എന്റെ നടുവിന്റെ നിരമ്പ് വീക്കായി എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഇതിന് പരിഹാരമില്ലെന്നാണ് ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞത് അതിനൊരു പരിഹാരം വേണമെന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ ഉപ്പാപ്പ എന്നെ വല്ല അടുത്തു വിളിച്ചിട്ട് ഈ കമ്പ്ലവട്ട് റൂസിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ശരീരത്തിലേക്കൊന്ന് തടവിയപ്പോ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി എനിക്ക് എന്റെ നടുവിന് വിഷമമില്ല എന്റെ നരമ്പ് വീക്കായിട്ടില്ല എനിക്ക് നടക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു മഹാന്മാരുടെ കാവല് പൊരുത്തം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ താജുല്ലോലമ മഹാനായ നൂറുല്ലോലമ മഹാനായ ശംസുല്ലോലമ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദ് മഹാനായ സജിപ്പുസ്താദ് എന്റെ അഭിവന്യരായ വന്യപിതാവ് മഹാനായ സുരുവേലുസ്താദ് അള്ളാഹുവരുടെ കദർജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ അവരെ പൊരുത്തവും കാവലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കഴിയില്ല ഇപ്പോഴേക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ഒറ്റൊരു വിഷയം ഞാൻ പറയുകയാണ് എന്റെ വാദ് ഞാൻ നിർത്തി ഇവിടെ ഉള്ള ആളത്ത് മുതരിസായിട്ട് വന്നു ആനായ ഉള്ള ആളത്ത് ട്രെയിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് കുതിര വണ്ടിയിലാണ് ഉള്ള ആളത്തേക്ക് വന്നത് അന്ന് വണ്ടികളില്ല വഴികളില്ല വന്നു വന്നിട്ട് ആമ്പോ ഉള്ളാളൻ തങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും വയത് പറഞ്ഞു മദർസ ഉണ്ടായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളികൾ ഉണ്ടായി ഉള്ളാളത്തിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മഹല്ലുകൾ ഉണ്ടായി ഉള്ളാളത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാലി ഒരു കത്തീബ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു മുതരിസ് ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പോരാ ഒരു കാലി ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളാളത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാര് കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ മലപ്പുറത്ത് പോകാൻ പോയത് കാണാൻ പോയത് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയി കണ്ണിയത്തുസ്താദ് ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഞങ്ങൾ ഉള്ളാളത്തോറ് ഉള്ളാളത്തെ കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വന്നതാ എന്ന് ചോദിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ചോദിച്ച് ആ ചോദിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് വന്നത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മുതിരിസുണ്ട് ഹദീബുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞമ്മക്കൊരു കാതിയില്ല നിങ്ങളടുത്തേക്ക് ഒരു കാതിന് തേടിയിട്ട് വന്നത് മഹാനായ കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ മറുപടി മുറ്റത്തെ മുല്ല മറന്നിട്ട് പിന്നൊരു മുല്ലിനെ മണക്കണ നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള കുഞ്ഞിക്കോയ തങ്ങള് ഒരു ഹാലിമാവാന് ഒരു മുതിരിസാവാന് മാത്രമല്ല ഒരു കാതിയാവാനുള്ള അധികാരമുള്ള ആളാണ് അതെന്റെ ശിഷ്യനാണ് കണ്ണിയത്താകുന്ന എനിക്കറിയും ഉള്ള ആളത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കാതിയാവാനുള്ള ആളാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചോളു ഞാൻ തന്നെ കാതി പട്ടം ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വരാം അങ്ങനെയാണ് മഹാനായ തജുല്ലൽ മുസ്താദ് ഉള്ള ആളത്ത് കാതിയായത് അവിടത്തെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനാണ് സയ്യിദ് ഫദൽ കോയമ്പത്തങ്ങൾ കൂറ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ അവിടത്തെ പുതിയ അപ്പളയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ദ്വാ ചെയ്തത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം എസ് എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ എസ് എം ഐയുടെ എസ് ജെ എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളെ നാടുകളിൽ എല്ലാ ഭാര്യക്കാലിൽ സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം സുന്നത്തിയമായത്ത് മുഖേന സംഘടന മുഖേന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നടത്തണം എത്ര ആൾക്കാർ ഞാനങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം പറയാൻ ആക്ഷേപിക്കാൻ പറഞ്ഞല്ല എത്ര ബാല്യക്കാർക്ക് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയും എത്ര ബാല്യക്കാർക്ക് കഫം ചെയ്യാൻ അറിയും നമ്മളതെല്ലാം പഠിക്കണ്ടേ
ഏതെങ്കിലും ആ പഴയ നാട്ടിലുണ്ട ഒരു അബ്ബു കർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മോസ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മമ്മസ്ച ഈ മൂന്നാളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാം അവര് ഓടെങ്കിലും മേൽക്കാറിൽ പോയ വീട്ടിലത്ത് സന്തക്ക് പോയ മൈക്കാലത്ത് പോയ മയ്യത്ത് ബാക്കിയ ബാല്യക്കാരായ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംഘടന മുഖേന നല്ല മയ്യത്ത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കിയ ക്ലാസ് എന്തെല്ലാം അനാവശ്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു മയ്യത്ത് കുളിയും മയ്യത്ത് കഫങ്ങൾ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ എന്തെല്ലാം നടത്താനുണ്ട് ഹൈൽ അറിയാത്ത എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് നിഫാസിന്റെ വിഷയം അറിയാത്ത എത്ര പെണ്ണുങ്ങളുണ്ട് ഇസ്തിഹാദത്തിന്റെ വിഷയം ചോര വരുന്നു ആ ചോരന്റെ സമയം അറിയില്ല ചില സമയത്ത് ചോര വന്ന സമയത്താണ് അവർ നിസ്കരിക്കൽ ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ നിസ്കാരങ്ങൾ ആകുന്നില്ല എത്ര ഇനി ഒരു ഒരു പെണ്ണ് ഗൊന്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ മാപ്പിളിനോട് കേട്ടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ചോര വന്നിന് ഇത്ര ടാമ് വന്നിന് പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ക്ലീൻ കാണുന്ന് എന്ന് ചെല്ലുമ്പോ ഈ മാപ്പിള ബോപ്പെട്ട് അവൻ അത് ചെല്ലാതെ നിമർത്തിയില്ല കാരണം അവൻ കഴിഞ്ഞ വിഷയം കൊന്തില്ല അതല്ലാതെ വേറെ വിഷയമില്ല ഇങ്ങനെ ചില മാപ്പിളമാർ ആ സമയത്ത് രക്ഷപ്പെടുന്ന കുറെ ആൾമാരുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ പഠിക്കണ്ടേ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ എന്റെ തിരിയ സ്വർഗത്തിൽ വരണ്ട് എന്റെ തിരിയ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോരോ വിഷയങ്ങൾ പെറ്റ ചോര ഒറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം പെറ്റ ചോര പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ ചോരന്റെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ര ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ചുരുങ്ങിയ സമയം അന്താജയാണ് നാപ്പത് ദിവസം ഞമ്മളെ അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങ ഈ നാപ്പത് നാളും ഈ ഉപ്പേരിയും ഈ ആ തെരണ്ടി കാച്ചിയതും ആ കഞ്ഞിയും കുടിച്ചിട്ട് ആ കാലം നട്ടിരിക്കുന്നല്ലത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ബഗേല ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് മുപ്പതാമ്പൊക്കെ എന്താവും ശുദ്ധിയാവും ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പത്ത് ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം അവർ കുളിച്ചിട്ട് അവർ നിസ്കരിക്കണം അത് അവർക്കറിയും ആ ചോര ശുദ്ധിയാകുന്ന സമയം പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഈ കാലം നീട്ടിയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലേ വീടെങ്ങും ഞമ്മ ചെല്ലുമ്പോ ആകെ ഞമ്മ നാപ്പത് നാക്ക് ഒരു പുസ്തകം പ്രിയുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞമ്മളെ പറയാങ്കിയും ഞമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പലരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞമ്മള് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മയ്യത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില നാടുകളിലുണ്ട് നന്ന ചൂട് ഈ ചൂട് തണ്ണിയിൽ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ചൂട് തണ്ണി തപ്പുന്നല്ല ചെന്ന് തളച്ചിട്ട് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ചൂട് കൊണ്ട് ബെച്ച തണ്ണിയിൽ കുളിപ്പിച്ചെങ്കിലേ മയ്യത്ത് കൂടി ശരിയാവും വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ആളുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന കുറെ ആളുണ്ട് ഇല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്തായി മയ്യത്തിന്റെ മുടി വാരുമ്പോ പെണ്ണായാലും ആണായാലും മയ്യത്തിന്റെ മുടി വാരുമ്പോ ചിക്കിന്റെ ചീപ്പ് കൊണ്ട് വരാൻ കഴിയല്ല എന്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിക്കിന്റെ ചീപ്പ് നിലയിലേ ഈ സാലൊക്കെ പെണ്ണുകിടാക്ക പോകുമ്പോ ഒരു ചീപ്പ് ഉണ്ട് ആ ചീപ്പാണ് ചിക്കിന്റെ ചീപ്പ് ഈ ചിക്കിന്റെ ചീപ്പില് മയ്യത്തിന്റെ മുടി പാരാൻ കഴിയല എന്തുകൊണ്ട് അത് മയ്യത്തിന്റെ മുടിക്ക് നൊമ്പലാവും മസലയാണിത് മയ്യത്തിന്റെ മുടിക്ക് നൊമ്പലായി പോവും അതുകൊണ്ട് ചിക്കിന്റെ ചീപ്പിൽ എന്താക്കാൻ കഴിയല മുടി പാരാൻ കഴിയല എങ്കിൽ ഈ പച്ചതണ്ണിയിൽ കുളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ എന്താവും അപ്പോഴുണ്ടാവും മുസുണ്ടൊക്കെ വലിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ പഴയ കുറെ അനാചാരങ്ങൾ ഉണ്ട് കുറെ മയ്യത്ത് മയ്യത്തിന്റെ അവിടെ കുറെ എണ്ണം ഉണ്ട് ഈ ഉക്കിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം ഒന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഒരാൾ ആ ഉക്കിടത്ത് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ അടിയാർ കണ്ണൂരിലെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ വരുന്നെ കാണിക്കുന്നെ വരുന്നെ കാണിക്കുന്നെ അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നൊരു കമന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല മയ്യത്ത് നോക്കൽ സുന്നത്തൊന്നുമില്ല ഹാലിമിങ്ങളെ മയ്യത്ത് നോക്കാ ബാപ്പന്റെ മയ്യത്ത് നോക്കാ എല്ലാവരും വന്നോർ ഖുറാനോദി ചില ഖുറാനോദല്ല തങ്ങന്മാരും ഹാലിമിങ്ങളും ദ്വാരക്കുമ്പം പോലും എന്നിട്ട് കുറെ പുതിയ പുതിയ മസാല ആണുങ്ങളെ നോക്കിട്ടായാ ഇനി പെണ്ണുങ്ങളല്ല പേര് ജിന്ദാബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിക്കുന്നു പച്ചഹറാമല്ല ഒരു ജീവിതകാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിന് കാണാൻ കഴിയുന്ന ആളെ മരിച്ചാലും കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഞാനൊക്കെ കുറെ മസാല കുറെ ആൾമാർ മസാല 
ഇങ്ങനെ കുറെ വിവരമില്ലാത്ത കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിനുള്ള പഠിപ്പിക്കാനാണ് എസ് എസ് എഫ് അതിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് എസ് വൈ എസ് അതിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ് എസ് എം എ പറഞ്ഞില്ല ബേജാറാക്കിയണ്ട ബേജാർ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നരയില്ല ഇങ്ങനത്തെ കുറെ അനാവശ്യങ്ങൾ ഏഹ് എന്തെല്ലോ ചില കാണുന്നില്ല മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഈ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ അതിന്റെ മുടി എന്താക്കണം ഞാന് മയ്യത്ത് കുളി പിന്നെ ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാൻ പോക്കണ്ടി ഇപ്പൊ മാത്രമോ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു മുമ്പല്ല ഞാൻ ഏതെങ്കിലും കിടാക്കളെ കിടത്തിട്ട് ഒരാളെ കിടത്തണല്ലോ കാണിക്കണല്ലോ കുളിപ്പിക്കുന്നതും ഓതോടിപ്പിക്കുന്നതും ഒരടുത്ത് പോയിട്ട് നോക്കുമ്പോ കിടാവ് കിടക്കുന്നേ ഇല്ല കേട്ടിട്ടാമ ചെല്ലി ഉമ്മ ചെല്ലി അങ്ങനെ കിടന്ന് ബേ മരിച്ചു പോവും അതുകൊണ്ട് അത് പോയി അങ്ങനെ ഏ അപ്പൊ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ചില മയ്യത്തിന്റെ മുടി എന്താക്കണോ മുടി വാരി മുടി വീണ് വീണ് മീശ വാരി മീശയിൽ നിന്ന് രോമം വീണാല് ആ കഫം പൂടന്റെ ഒക്കത്തെ വെച്ചിട്ട് മറുമാടണം അതിന്റെ നിയമം അങ്ങനെയാണ് എത്ര ജാഗയിലും മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കട്ടിലിന്റെ അടിയിൽ മുടി ബാക്കിയാന്ന് പച്ചാറാമല്ലേ അത് പച്ച തെറ്റല്ലേ അത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ വിഷയങ്ങൾക്ക് സംഘടന സംഘടന പ്രതിപഠനം വേണം സംഘടന ജിന്ദാബാദ് വിളിക്കണം സംഘടന മീറ്റിംഗ് നടത്തണം സംഘടന എല്ലാം വേണം അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ നാടുകളിലെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ അതൊക്കെ നമ്മളെ സംഘടന മുഖേന ഉണ്ടാവണം അതിന് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് നൽകണം പ്രായമുള്ളവര് സപ്പോർട്ട് നൽകണം ഉമ്മമാര് ചെറിയ മക്കളെ ആ സംഘടനയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ എസ് ബി എസ് തന്നെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം എസ് വൈ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദീനിന്റെ ചിട്ടയിൽ നീങ്ങിയിട്ട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം മർക്കസിന്റെ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മഹല് സമ്മേളനത്തിലെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ പാണല പള്ളിയില് പേരോടുസ്താദ് വന്ന് അസർ നിസ്കാരത്തിന് തന്നെ എത്തും അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോ പേരോടുസ്താദ് പോകും കാരണം മാണിയിൽ മകലിബിന് എത്താനുള്ളത് കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പരിപാടിയായതുകൊണ്ട് ഞാനും ആ സംഘടനയുടെ ഒരു മെമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ നാളെ പാണലയിലെ വിളിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പുകളിലൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ മെസ്സേജുകൾ അയച്ച് നാളത്തെ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണം ഏപ്രിൽ ഒൻപത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുള്ള പതിനായിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് മുതാലിമീങ്ങളുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് യത്തീമുകളുള്ള ഒരുപാട് ഖുർആാന് പഠിക്കുന്ന മക്കളുള്ള ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെ നാടുകളിലുള്ള ഉസ്താദന്മാർ പറയുമ്പോൾ ഒരു കിൻഡലിന്റെ അരിയെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു കിൻഡല് ആ ബൊമ്മയില്ലാത്ത യത്തീമക്കൾക്ക് ആ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കിടാക്കൾക്ക് ഒരു കിൻഡൽ അരി എന്റെ ബഗ ആ മുത്താലിമീങ്ങ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവര് പിന്നെ പഠനം നടത്തിയിട്ട് അവര് വലിയ അലിമായിട്ട് അവര് ദ്വാരന്നെങ്കിൽ ആ യത്തീ മക്കള് നല്ല ഉഷാറായെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു എന്റെ രീതിക്ക് വിശാലാക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഇൻഷാല് ഇവിടുത്തെ ഹദീബ് ഉസ്താദ് ഇബ്രാഹിം സഖാബ് ഉസ്താദ് ബാസിൻ ഉസ്താദ് മറ്റു ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഇൻഷാല്ല ഇവിടുത്തെ എസ് എസ് എഫ് കാര് നിങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ ഒരു കിൻഡലിന്റെ അരി ഓരോരു പുരക്കാരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ആ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കണം ഓരോ കവറുകൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിക്കണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂ നമ്മുടെ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ